হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আমরা আজকের এই ক্লাসটাতে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেক্টর ক্যালকুলাস ফার্স্ট অফ অল এই যে ভেক্টর ক্যালকুলাস যে অংশটা আছে এইটাতে কয়টা জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আশা করি তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট আছো বা এই চ্যাপ্টারটা একটু টাচ করছো মোটামুটি তোমাদের এই ধারণাটা আছে আমাদের এই যে অংশটা এই অংশটাতে মোট তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করে একটা হচ্ছে ব্যাক্টরের গ্রেডিয়েন্ট করি আমরা অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় করি সেকেন্ড হচ্ছে কি আমার এই জায়গায় ডাইভারজেন্স করতে হয় সেকেন্ড হচ্ছে ডাইভারজেন্স এবং থার্ড হচ্ছে কি এইখানে কার্ল করতে হয় সো আমরা এখানে কয়টা জিনিস পাইলাম তিনটা জিনিস পাইলাম এই ব্যাক্টর ক্যালকুলাস অংশটাতে ব্যাক্টরের গ্রেডিয়েন্ট ব্যাক্টরের ডাইভারজেন্স এবং ব্যাক্টরের কার্ল নির্ণয় করা হয় ফার্স্ট অফ অল গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি এই যে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে করে আচ্ছা গ্রেডিয়েন্ট করতে হয় ব্যাক্টর অপারেটরের সাথে স্কেলার ক্ষেত্রের গুণন ব্যাক্টর অপারেটরের সাথে কার গুণন স্কেলার ক্ষেত্রের গুণনটা আমরা কি বলি গ্রেডিয়েন্ট বলি আচ্ছা ফাইন এখন এই যে ব্যাক্টর অপারেটর এটা কি জিনিস অপারেটর ধরেন আমি চার আর সংখ্যা দুই করলাম ধরেন এখানে আমি দিলাম চার আর সংখ্যা দুই এইদের মধ্যে বিয়ে করতে বলে আপনি লিখবেন কত দুই চার আর যোগ দুইয়ের মধ্যে করলে আপনি কত বলে লিখবেন এখানে বলেন তো চার আর দুই কত ছয় এই যে চার আর দুইয়ের মধ্যে যোগ বিয়োগ করলেন ফলে কি হইল এই চার আর দুয়ের পরিবর্তন হইল এই যে প্লাস এবং মাইনাস এটা কি করে চার আর দুইয়ের উপর ক্রিয়া করে তাদের পরিবর্তন করে তো অপারেটর কারে বলে যা কোন রাশির উপর ক্রিয়া করে ওই রাশির কি করতে পারে পরিবর্তন করতে পারে তাকে আমরা অপারেটর বলি প্লাস মাইনাস তারপর হচ্ছে গুণ ভাগ এগুলো যেগুলো এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানিতিক অপারেটর আমরা এখানে ব্যাক্টর অপারেটর সম্পর্কে জানবো আচ্ছা ব্যাক্টর অপারেটর সম্পর্কে আমরা কি পাইলাম ব্যাক্টর অপারেটর আমরা পাইলাম ডিডি এক্স আই ডিডি ওয়াই জে দেন হচ্ছে ডিডি জেড এই যে ব্যাক্টর অপারেটরটা তার সাথে আমরা ফাইয়ের গুণ করব ফাই এখানে একটা স্কেলার ক্ষেত্র এই যে ব্যাক্টর অপারেটরের সাথে আপনি যখন ফাই গুণ করবেন তখন কি পাওয়া যাবে একটু খেয়াল করেন আমরা এখানে ফাই যখন গুণ করব দেখেন ফাই এর সাথে ডিডি এক্স গুণ করেন ডিডি এক্স ফাই হ্যাঁ দেন হচ্ছে ওয়াইয়ের গুণ করেন ডিডি ওয়াই ফাই দেন আপনার জেড এর গুণ করেন তাহলে কি পাবেন আপনি ডিডি জেড ফাই আচ্ছা তাহলে স্কেলার ক্ষেত্রে যখন আমরা এই জায়গায় ডিডি এক্স পাইলাম তাহলে মানে কি দাঁড়াইলো এক্স এর সাপেক্ষে এখানে ফাইর অন্তরীকরণ করতে হবে না ওয়াই এর সাপেক্ষে কি করতে হবে ফাইর অন্তরীকরণ করতে হবে এইখানে জেড এর সাপেক্ষে ফাইয়ের অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে আমরা গ্রেডিয়েন্ট সম্পর্কে কি পাইলাম গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ব্যাক্টর অপারেটরের সাথে স্কেলার ক্ষেত্রের গুণন এই যে ব্যাক্টর অপারেটর এটা কি ডিডি এক্স আই ডিডি ওয়াই জে এবং ডিডি জেড কে এটার সাথে স্কেলার ক্ষেত্রে আমরা গুণ করছি এখন দেখেন আমি যখন ডিডি এক্স এর সাথে ফাইয়ের গুণ করব তাহলে ডিডি এক্স ফাই হবে ডিডি ওয়াই এর সাথে ফাই গুণ করব ডিডি ওয়াই ফাই হবে ডিডি জেড এর সাথে ফাই গুণ করব তাহলে ডিডি জেড ফাই হবে এই যে স্কেলার ক্ষেত্রে আমি গ্রেডিয়েন্ট করছি ফলে আমি কি ধরনের ক্ষেত্র পাইছি দেখেন তো ব্যাক্টর ক্ষেত্র যার মানের সাথে সাথে এইখানে আমি দিক পাবো আই দ্বারা এক্স এর দিক জে দ্বারা ওয়াই এর দিক এবং কে দ্বারা কার দিক জেড এর দিক বুঝে নাও দেখেন আমরা যে কোনো একটা স্কেলার ক্ষেত্র ধরে নিই ধরি একটা স্কেলার ক্ষেত্র হচ্ছে টু এক্স কিউব ওয়াই জেড এইটার গ্রেড নির্ণয় করব আমরা গ্রেডিয়েন্ট করব আচ্ছা এই যে গ্রেড গ্রেডিয়েন্ট করে কিভাবে আমরা যদি গ্রেড করতে চাই ফাইয়ের গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় করব সেটা হবে কি ডেল ইন্টু কি হবে ফাই স্কেলার ক্ষেত্রের সাথে এই ব্যাক্টর অপারেটরের গুণকে আমরা কি বলি গ্রেডিয়েন্ট বলি এখন দেখেন এই যে স্কেলার ব্যাক্টর ক্ষেত্র যেটা আমরা ব্যাক্টর যেটা অপারেটর এটা কি পাবো ব্যাক্টর অপারেটর হচ্ছে ডিডি এক্স আই দেন আমরা কি পাবো বলো তো ডিডি ওয়াই জে আর দেন আমরা কি পাবো বলো তো ডিডি জেড কে এইটার সাথে আমরা কার গুণ করব এটার সাথে আমরা ফাইয়ের গুণ করব আচ্ছা এই যে আমরা ডেল আর ফাইয়ের মধ্যে আমরা গুণ করলাম ব্যাক্টর অপারেটর এবং স্কেলার ক্ষেত্রের মধ্যে ফলে আমরা কি পাবো দেখেন আমরা তাহলে প্রথমে আমরা পাবো এখানে ডিডি এক্স আর সাথে ফাইয়ের গুণ হবে ডিডি এক্স ফাই দেন কি হবে বলতো ডিডি ওয়াই ফাই আর দেন কি হইতে পারে ডিডি জেড ফাই 
इंटू की है के এই জায়গাটা কি এক্সপ্লেন করে এই জায়গাটা এক্সপ্লেন করে ফাই রে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করো এখানে কি এক্সপ্লেন করে ফাই রে ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করো আর এই জায়গা কি এক্সপ্লেন করে ফাই রে জেড এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করো আচ্ছা আমরা এই জায়গায় ফাই রে কি দর্শিলাম আমরা এই জায়গায় ফাই রে দর্শিলাম 2x কিউব ওয়াই জেড দর্শিলাম এইটারে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে এখানে অন্তর্গ্রহণ করব এই প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা তাইলে এই যে ফাই এর যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণটা বসাই দিই তাহলে আমরা কি পাবো দেখেন এই যে ফাই এর যে সমীকরণ আছে টু এক্স কিউ ওয়াই জেড এইটা আমরা সব জায়গায় বসাই দিলাম নাও এইখানটাতে কি এক্সপ্লেন করে আপনার হচ্ছে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে এখন অন্তরীকরণে কটা সূত্র আছে এখানে আসলে মাত্র দুইটা সূত্র লাগে ডিডি এক্স অফ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এক্স এর অন্তরীকরণ করলে এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান ওয়াই এর সাপেক্ষে ওয়াই এর অন্তরীকরণ ওয়ান জেড এর সাপেক্ষে জেড এর অন্তরীকরণ ওয়ান এখানে আরেকটা সূত্র লাগবে ডিডি এক্স অফ এক্স পাওয়ার এন যদি কোনো একটা রাশির চলকের যদি পাওয়ার থাকে তাহলে এখানে যেটা হবে এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার এই জায়গায় সূত্র মাত্র দুইটা লাগবে আচ্ছা এখানে আমরা তাহলে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি ফার্স্ট অফ অল আমার এক্স এর সাপে একে অন্তরীকরণ করতে হবে অন্তরীকরণ কিভাবে হয় যার অন্তরীকরণ মানে যার সাপে কে অন্তরীকরণ করব এখানে অন্তরীকরণটা হচ্ছে শুধুমাত্র চলকের পরিবর্তন হয় কনস্ট্যান্টের কি হয় না কোনো পরিবর্তন হয় না কনস্ট্যান্ট কারা যার সাপে কে অন্তরীকরণ করতে হবে সে ছাড়া বাকি সবাই কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে এক্স এর সাপেকে অন্তরীকরণ করব এক্স ছাড়া আরো যারা যারা আছে কারা কারা আছে টু আছে ওয়াই আছে জেড আছে এই যে টু ওয়াই জেড এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট বেলু তাহলে অন্তরীকরণ হবে কার অন্তরীকরণ হবে শুধু এক্স এর মানে এক্স এর পাওয়ার যে আছে এক্স কিউবের আচ্ছা চলকের উপর যদি পাওয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রে অন্তরীকরণ কি হয় এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে যেহেতু এক্স এর উপর কিউব আছে তাহলে এটা কি হবে বলত থ্রি এক্স পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ানে কত টু তাহলে আমরা এই জায়গার অন্তরীকরণ করলাম নাও এই জায়গাটার অন্তরীকরণ করি এখানে কার সাপেক্ষে দেখেন তো এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে সো যেহেতু এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে তাহলে শুধু ওয়াই এর পরিবর্তন হবে আর কোনো রাশিটি কিন্তু এখানে পরিবর্তন হবে না এখানে আর কারা কারা আছে দেখেন তো ওয়াই ছাড়া টু এক্স কিউব আছে জেড আছে এবং ওয়াই যেহেতু ওয়াইয়ের উপর পাওয়ার নাই পাওয়ারটা হচ্ছে ওয়ান এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান হয় তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে ওয়াইয়ের অন্তরীকরণ তাইলে হবে ওয়ান নাও জেড এর সাপেক্ষে আসে জেড ছাড়া আরও যারা যারা আছে কারা কারা আছে দেখেন টু এক্স কিউব ওয়াই আছে তাহলে এই জায়গায় জেড এর অন্তরীকরণটা কত হবে যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর অন্তরীকরণ ওয়ান তাহলে জেড এর সাপেক্ষে জেড এর অন্তরীকরণটা এখানে হবে ওয়ান তাহলে আমরা আলটিমেটলি এই জায়গাটাতে আমরা কি পাইলাম দেখেন সো এই জায়গাটাতে আমরা কি পাইলাম দেখেন তাইলে তিন দুগ্ন ছয় এক্স কিউব ওয়াই জেড এখানে আমরা কি পাইলাম দুই একে দুই টু এক্স কিউব জেড এখানে আমরা কি পাইলাম দেখেন তো আমরা এখানে পাইলাম টু এক্স কিউব ওয়াই সো আমরা এই স্কেলার ক্ষেত্রটা গ্রেডিয়েন্ট করলে আমরা একটা ব্যাক্টর ক্ষেত্র পাই যেগুলোর মানের পাশাপাশি কি আছে দিক আছে যদি প্রশ্নটা এই রকম করে যে টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে তুমি গ্রেড নির্ণয় করো মানে গ্রেডিয়েন্টের মান নির্ণয় করো আচ্ছা আমার যদি টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দু বলে তার মানে কি দাঁড়াইছে এখানে এক্স এর মান টু ওয়াইয়ের মান ওয়ান এই জায়গায় হবে আর জেড এর মান করতে হবে মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স আমার এই স্থানাঙ্কগুলোতে মান বাড়ি করতে গেলে এক্স এর মান ওয়াইয়ের মান আর জেড এর মান বসাইতে হবে তো মানগুলো বসান এক্স এর মান টু তাহলে টু এর কি তাহলে কত হবে এইট ছয় আটা কত হবে তাহলে আটচল্লিশ আর এখানে জেড এর মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস এখানে কত হবে দেখেন এক্স এর মান কিন্তু দুই তাহলে দুই দুগ্নে চার চার দুগ্নে আট আট দুগ্নে কত ষোলো জেড এর মান কিন্তু মাইনাস আছে সো এই জায়গায় কিন্তু প্লাস না হয়ে কি আসবে মাইনাস আসবে এখানে প্লাস না হয়ে মাইনাস আসবে আচ্ছা তাইলে এখানে আমরা কি পাইলাম এখানে আমরা পাইলাম মাইনাস মাইনাস কত আট দুগ্নে ষোলো পাইলাম আচ্ছা এখানে আমরা কি পাইলাম তাইলে এক্স এর মান কত দুই দুই এর কিউব করলাম আট আট দুগ্নে কত বলো তো ষোলো আর ওয়াইয়ের মান ওয়ান তাহলে প্লাস কত পাইলাম আমরা সিক্সটিন কে পাইলাম 
সো এইভাবে আমরা গ্রেড নির্ণয় করতে পারি কোন একটা রাশি যদি আমরা গ্রেড বাই করতে বলে তার আগে কি করব ভেক্টর অপারেটরের সাথে ওই স্কেলার ক্ষেত্রে আমরা গুণ করব ভেক্টর অপারেটরের সাথে যখন স্কেলার ক্ষেত্রটা আমরা গুণ করে নিব সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেন যে কিভাবে গুণ করে ডিডি এক্স ফাই ডিডি ওয়াই ফাই ডিডি জেড ফাই ফাই এর সাথে তিনটা অপারেটরের এই অংশটার গুণ করব আই এর সাথে গুণ করব জে এর সাথে জেন কে এর সাথে ফাইনালি দেখেন এইটা এই যে ফাইয়ের মানগুলো আমরা বসাইলাম টু এক্স কিউব ওয়াই জে টু এক্স কিউব ওয়াই জে টু এক্স কিউব ওয়াই জেড এই অংশগুলো বসাইলাম এইখানে কি করতে হবে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ এই জায়গাটাতে ওয়াই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ এই জায়গাটাতে আমরা করব জেড এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ যখন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে সেক্ষেত্রে কি দেখেন এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তাহলে এক্স ছাড়া বাকি সবাই এখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে y, 2y, z এখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে আর এক্স কিউবের অন্তরণ করলে কি হবে বলতে এন এক্স পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই জায়গায় ওয়াই এর সবাইকে অন্তরণ করতে হবে তাইলে দেখেন ওয়াই ছাড়া বাকি যারা আছে টু এক্স কিউব জেড এরা কনস্ট্যান্ট থাকবে আর ওয়াইয়ের অন্তরীকরণ এখানে করতে হবে ওয়ান এখানে দেখেন জেড এর সবাইকে যেহেতু টু এক্স এক্স কিউব যেটা ওয়াই এরা কনস্ট্যান্ট থাকবে আর জেড এর অন্তরীকরণ ওয়ান ফাইনালি আমরা ক্যালকুলেট করে একটা ব্যাক্টর আসি পাইলাম এইটাই তাইলে এই স্কেলার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্ট নাও দেখেন আমার যদি কোনো বিন্দুতে মান বাইর করতে বলে আমরা কি বলবো এই যে সানাঙ্কগুলো আছে এক্স এর মান ওয়াই এর মান জেড এর মান আমি যে গ্রেডিয়েন করে যে ব্যাক্টরগুলো পাইলাম এই ব্যাক্টরে এক্স এর মান ওয়াই এর মান জেড এর মান বসায় বসায় মান নির্ণয় করে নিব তো এইভাবে আমরা কোনো একটা ব্যাক্টরের স্কেলার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন নির্ণয় করতে পারি স্কেলার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন করলে কি হয় স্কেলার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন করলে স্কেলার ক্ষেত্র ব্যাক্টর ক্ষেত্রে পরিণত হয় সো আমরা এই যে ব্যাক্টর ক্যালকুল আছে তিনটা জিনিস পাইলাম গ্রেডিয়েন্ট স্কেলার ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্ট করলে ব্যাক্টর রাশি পাই আমরা দেন হচ্ছে ব্যাক্টর ডাইভারজেন্স আমরা পাবো আবার ব্যাক্টরের কার সো আজকের এই ক্লাসটাতে শুধুমাত্র গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা ডাইভারজেন্স এবং কার নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো